ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണേ പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായി റെസ്ക് എടുക്കണം ഞാൻ എലൈറ്റിൻ്റെ മിൽക്ക് റെസ്ക്കാണ് എടുത്തത് ഏത് റെസ്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ക്കാണ് ഇനിയൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റെസ്ക് അതിലേക്കൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പീസ് റെസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പും റെസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ടിന് നാനൂറ് ഗ്രാം അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതിൻ്റെ അടുത്താകുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച റെസ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ആ ടൈമിൽ തന്നെ അതേ ചൂടോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടികാണ് ഇത് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ റെസ്കാണെന്നും തോന്നുകയില്ല പാലിൻ്റെ കൂട്ട് നല്ല ചൂടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റെസ്ക് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം റെസ്ക് നന്നായി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ താഴേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ചൂടാറാനായി വെക്കാം ഇനി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുക്കണം ഞാൻ അമോലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തത് ഏത് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയ റെസ്ക് മിക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളായി ഒഴിച്ചെടുത്ത് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ബദാം പീസസും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചെറീസും വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക